Következzen egy olyan feladat, amely az 1600-as évek közepén felkeltette Pascal és Fermat érdeklődését is, és ők oldották meg alapvetően ezt a problémát, amely a következő szerencsejátékról van szó. Ez, a döve, ez egy hivatásos ugye, szerencsejátékos volt, aki halára nyerte magát azzal, hogy játszott ezt a játékot, egy szabályos dobókockát feldobva, azt állította, hogy négy dobásból legalább egyszer hatosat nyert. Egy idő után persze már senki nem játszott vele, ezért gondolta, hogy megváltoztatja a feltételrendszert. Na most ugye egy kockán hat pöty lehet, tehát hat oldala van, ezért úgy gondolta, hogy ha két kockával dob, akkor 24 dobásból legalább egyszer ugyanolyan eséllyel fog dupla hatos dobni, mint ugye négy dobásból egy kockával, négy dobásból legalább egyszer hatosat, tehát úgy, a játék úgy lesz, de ő továbbra is elég sokat fog nyerni. Azonban kiderült, hogy ezzel a második játékkal kapcsolatban bizony inkább veszített, mint nyert. No, nézzük, hogy ennek mi is az oka. Legyen ez az A eseményünk, ez pedig legyen a B esemény, jó? Tehát itt egy kocka, négy dobásból, legalább egyszer hatos, a B az pedig két kocka, 24 dobásból legalább egyszer dupla hatos van. És meg kell határozni természetesen a PA, tehát az A meg a B eseményeknek a valószínűségét. Kezdjük az A-val. Tehát egy kockánk van négy dobásból legalább egyszer hatosat dobunk. Nyilván ez egyértelmű, hogy ugye az első bekövetkezésig játszották csak a játékot, tehát nyilván, hogyha már az első, második a hatos lett, akkor nem folytattak tovább a játékot. Tehát maga az A esemény, ami az az, természetesen az AI események, tehát ha vesszük, ugye, az, hogy ijedikre, ijedikre hatos dobunk, akkor az A esemény az természetesen az az uniója volt, a uniója az AI, egyenlő 1-től 4-ig, ugye 4 szer 4 dobásból kellett ezt elérni. Na most az AI-ig azok pároként persze diszjunktak, Diszjunkt halmazok, diszjunkt halmazok, tehát akkor az A-nak a valószínűsége az természetesen a szumma p a i valószínűségek, 4 1-től 4 Tehát ugye az a i az, hogy ijedik a hatos dobunk, tehát egy ilyen nek a valószínűsége, ez azt jelenti, hogy egyszer kell ugye hatos dobni. Egy kocka van, tehát akkor természetesen szabályos, akkor ez azt jelenti, hogy hatos dobunk, annak egy hatod a valószínűsége. De az összes többi, az előző, ugye, imnusz egyedik esetben nem hatos dobtunk, tehát ugye egyből egy hatod, azaz öt hatod annak a valószínűsége. Hogy nem hatos dobtunk, és ezt imnusz egyszer kell bekövetkeznie. Jó, tehát akkor ezek alapján ez nem lesz más, még szumma. Mi egyenlő egytől, négyig, egy hatod, ez pedig öt hatod, az i minusz első. Hát ezt azért most ebből az esetben kiírom, hogy ez nem más, mint hogy egy hatod, meg egy hatod szorozva öt hatoddal, meg egy hatod szorozva öt hatoddal négyzeten, meg egy hatod szorozva öt hatoddal. Köbön, ami egyenlő 1 egy hatod, 1 meg 5 hatod, meg 5 hatod a négyzetem, meg 5 hatod a köbön, ami nem lesz más, mint. Na, a számsorokkal kapcsolatban emlékezzünk, csak visszamondtuk, hogy az 1 plusz Q plusz, plusz Q az N minusz első, ugye az 1 minusz Q az N mediken, egy mínusz Q alakban írható föl, tehát tudjuk, hogy Q az nem egyenlő egyen. Tehát ezt az összefüggést, hogyha használjuk, akkor ez itt egy hatod szorozva, és akkor egyből, tehát öt hatod a negyediken, per egy mínusz öt hatod. És ugye az előző feladatnál is láttuk, hogy itt, hogyha ez egyszerűsödni fog, tehát 1 mínusz 5 hatod a negyediken, annak a valószínűsége, hogy ez az A3-as bekövetkezik. 
Tehát, hogyha ezt kiszámolnánk, akkor azt kapjuk, hogy ez az érték, ez kb. 0,51-77, tehát valóban ugye, több mint fele a valószínűsége annak, hogy ez bekövetkezik, tehát nagyobb esélye nyerünk. Jó, nézzük akkor a B eseményünket. Hát két kockánk van most, tehát ez persze azt jelenti, hogy ugye összesen az elemi események száma az 36, azaz <coughs> itt is hasonló, mint az előzőnél, biztos, hogy befejeződik a játék, nem fogják végig dobni a 24-et, hogyha már a harmadikra ugye kijött a dupla hatos, tehát az első bekövetkezésig nézzük ezt is, ki eddig, ugye de most itt dupla hatos kell dobni, dupla hatos van, ezek a bék szintén páronként diszjunktak, páronként diszjunktak, diszjunk, halmazok, és a B esemény az ugye 1-től 24-ig BI, a diszjunktság, páronként diszjunktság miatt akkor a D valószínűsége az egyenlő szumna, egyenlő 1-től 24-ig és a B-ig valószínűségét kell összeadni. Na most ebben az esetben egy ilyen B-nek mi is a valószínűsége? Ugye be kell következni a dupla hatosnak, ez az utolsó az érdikre, hát ez azt jelenti, hogy ugye egy 36-od, az előző minusz egy esetben pedig nem lehet hatos, tehát a komplementer az az 36-odnak kell i minusz egyszer bekövetkezni. Jó? Ez azt jelenti, hogy <coughs> akkor ez egyenlő lesz, szóna egyenlő 1-től 24-ig, 1 36 ot szorozva 36 ot az i minusz első. Jó? Most ezt még egyszer nem fogunk kiírni ezt a sort, nyilván akkor ugyanúgy használhatjuk ezt a összegző képlete, tehát akkor azt kapjuk, hogy ez egyenlő lesz. A, ugye egy 36 adott a kiemelünk, akkor utána egyből 5, 35, 36 ot a 24 en per 1 minusz 35, 36 ot ami 1 minusz 35, 36 ot 24 en és ezt valóban félnek kevesebb, mert 0, 4, 9, 1, 7 lesz csak. Tehát valóban ezt a játékot, ha játszok, akkor bizony többször fogunk veszíteni. Tehát itt van annak az oka, hogy miért is e, ugye veszítünk ezzel a játékkal. Na most egy kicsit számolta el csak a The Mer, mert e, ha nem 24, hanem azt mondta, hogy 25 dobásból legalább egyszer dupla hatosa lesz. Tehát mondjuk itt az a C esemény, P, hát C, de nem is C, tehát hogy 25 dobásból legalább egy dupla hatos. Értelemszerűen ugye csak annyi kicserül, hogy nem 24, hanem 25 kerül, és vannak megfelelően ide miért is 24-et kellett volna, igen. Akkor az ide 25-ös kerül, és akkor ebben az esetben ez már 0,5055 lett volna. Tehát akkor már is <kül> ugyan kisebb ennek a valószínűsége, ami, tehát ennek kisebb a valószínűsége, mint ezért, de még így is az esetek ugye nagyobb részében nyert volna, mint hogyha a 24 dobást választottak. Most ezzel kapcsolatban, ezek a 24-25-tel kapcsolatban megállapítjuk, hogy van olyan ugye elnevezés is, hogy a 24-et ezért hívják alsó mediánnak, a 25-ös meg ugye felső mediánnak. Ugye pontosan nem fogja fölvenni a 0,5 tizedet ez a valószínűség, tehát ebben az esetben ugye a mediánt szokták így megkönnyezni, hogy egy alsó, meg egy van egy felső, mert ilyen 